যে মেনু এটা এখানে আমাদের আছে অ্যাড রুম তাই না আমরা এটার নাম দিব ম্যানেজ রুম সেভ ম্যানেজ রুমে ক্লিক করলে আমরা যাব রাইটার রুম রাইটার রুমে রিফ্রেশ এখন দেখায় ম্যানেজ রুম এবং এটাতে ক্লিক করলে যায় রাইটার রুমে মানে রুম কন্ট্রোলারের ইন্ডেক্সে যায় ইন্ডেক্সে কি লোড করব ক্রিয়েটে যেটা দিছিলাম সেটাই যদি দেই তাহলে কি হয় এটা পাওয়া যায় রুমে তো নিউ এটা আমরা রাখবো একটা ডিভের ভিতর যে ডিভে ক্লিক করলে অ্যাডে ক্লিক করলে এই ডিভটা দেখাবে অ্যাজাক্সে সব কাজ করবে তাহলে এখানে ক্রিয়েট আমরা ক্রিয়েটে কাজ করতেছি তাই না এটা ক্রিয়েট নাম না দিয়ে এটার নাম এখন আমরা দিব রুম কন্ট্রোলারে রাইটার রুম ইন্ডেক্স সেভ এটাও ইন্ডেক্স সেভ এখানে যেটা হবে এটা ক্রিয়েট আছে এটা হয়ে যাবে ইন্ডেক্স ভিউ রাইটার রুম এটা হয়ে যাবে রুমেন ইন্ডেক্স ওকে এখন রাইটার রুম ইন্ডেক্স এটা এটাতে আমরা কাজ করব এটা নিউ রুম ম্যানেজমেন্ট সবার আগের মধ্যে যেটা করতে হবে আমাদের ডেটাবেস মাইগ্রেশানে একটু চেঞ্জ করতে হবে কি চেঞ্জ করতে হবে রুমের জন্য আমরা যেটা করছিলাম সেটা ছিল টাইটেল ডিসক্রিপশান কিন্তু এক এক ইউজার তো এক একটা রুম দিবে মানে রাইটাররা তাই না তাহলে এখানে কি থাকতে হবে ইউজারের আইডি থাকতে হবে তো ফরেন কিতে ইউজারের আইডি কীভাবে নিতে হয় ইউজার আইডি ফরেন কি মাইগ্রেশন লারাভেল দেখি হাউ টু ইউজ ফরেন কি ইন লারাভেল ফাইভ ওয়ান মাইগ্রেশন আমাদের যেটা লাগবে এইটা লাগবে সবগুলো ফরেন লাগবে না এর মাঝখানে একটা লাগবে স্কিমা ক্রিয়েট স্কিমা টেবিল দেখি সহজে কেউ দিছে কি না ফরেন 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 ইন্টিজার এটা এটা আর এটা লাগবে কপি পেস্ট টেবিল ইন্টিজার এটা হবে ইউজার আইডি তার আগে দেখতে হবে ইউজারে এটা কি আছে ইনক্রিমেন্টস ওকে তাহলে এটা হবে ইউজার আইডি আর এখানে হবে ফরেন ইউজার আইডি রেফারেন্স আইডি কোন টেবিলে অন ইউজার্স আর অন ডিলিট 
মানে ইউজার যদি ডিলিট করি আমাদের কি ইউজার হবে না রাইটার হবে রাইটার হবে তাহলে এটা আসলে ইউজার হবে না এটা হবে রাইটার আইডি রাইটার আইডি এটা হবে রাইটার্স অন ডিলিট ক্যাসকেড এটার মানে কি রাইটার যদি ডিলিট হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে রাইটারের সব পোস্ট করা রুমগুলাও ডিলিট হয়ে যাবে এইটা অন ডিলিট ক্যাসকেড তো আমাদের যেটা করতে হবে রুম এখানে আমরা কি করব পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট রোল ব্যাক তাই না মাইগ্রেট রোল ব্যাক আবার করব মাইগ্রেট তো এখানে আমরা যদি টেবিলটা দেখি রুমস এখানে আছে রাইটার আইডি আচ্ছা আমরা ডেটাবেস সিলেক্ট করে যদি ডিজাইনারে যাই এখানে লিঙ্ক ক্রিয়েট হয়েছে কি না এটা আমাদের দেখতে হবে যেহেতু লিঙ্ক ক্রিয়েট হয়েছে তার মানে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন দেখাচ্ছে লিঙ্ক ক্রিয়েট হয়েছে তাই না তার মানে তাদের মধ্যে এখন লিঙ্ক আছে এমন কোনো রাইটার আইডি আসবে না যেই রাইটার আইডি নাই তো সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করেন আমরা যদি একটা রুম এন্ট্রি দিতে যাই ইনসার্ট তাহলে রাইটার আইডির জায়গায় কি আসে ড্রপ ডাউন আসে তার মানে এমন কোনো রাইটার আপনি দিতে পারবেন না যেটা নাই এবার আমরা কাজ করব কি কাজ করব আমরা যে ফর্ম থেকে ভ্যালু নিছি টাইটেল আর ডিসক্রিপশান এটা যখন আমরা নিব রুম কন্ট্রোলারে এটা স্টোরে নিছি তাই না স্টোরে নিয়ে এটা করছি এটা করছি আচ্ছা তো আমরা যেহেতু ইয়ে বানাইছি এটা রিলেশানটা কি রিলেশান হইল রাইটারের সাথে রুমের রিলেশানটা ওয়ান টু মেনি হয়েছে তাই না ওয়ান টু মেনি হইলে আমরা কি জানি কি করতে হয় মডেলে একটু কাজ করতে হবে তাই না তাহলে আমাদের যাইতে হবে মডেলে আমাদের মডেল আছে রাইটার রাইটার মডেলে কি করতে হবে রিলেশন রিলেশনশিপ তো আমরা দেখব ওয়ান টু মেনি এখানে আমরা এরকম দিব ইউজার হ্যাজ মেনি রুম তাই না আমরা কি দিব পাবলিক ফাংশন এটার নাম দিলেন রুমস এই নামটা আসলে যে কোনো নাম দিতে পারেন অন্য নাম দিলে ওই নাম দিয়ে কল করে ধরতে হবে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে কি দিচ্ছি সেটা এটা নামটা যে কোনো নামই দিতে পারবেন রাইটার হ্যাজ মেনি রুম সেভ এটা হয়ে গেল রাইটারে আর আমাদের যে রুম আছে রুমে কি হবে বিলংস টু তাই না রুমে হবে ইনভার্সে এটা কপি পেস্ট এখানে হবে রাইটার বলবেন রুম বিলংস টু অ্যাপ রাইটার এটা বানানো থাকতে হবে 
नेक्स्ट हमारे रूम कंट्रोलारे जे लग इन तर आईडी पा कि डलार रटार होत कल यूजार अतकोलन यूजार दिले एर का लग इन कर यूजारे इनफरमेशन आना सेफ कि करब ए ना कि करब डलार रटार डट रटार डट फांगशन नाम कि रूमस दिसी ना डट सेव की सेव करब डलार रूम को जो रूम आईडी पाई तेल यार रेसपन्स हो टेस्ट कर देख हमारे डेटाबेजे एन रूम भरे कि रिफ्रेश कर हमें रूमर मध्य आसी ना सबमिट कर ले कथा सबमिट हो जानी अच्छा इटा हे टेस्ट रूम टेस्ट रूम एड रूम इन एर आस के खुजे पाचेना अच्छा अत के ये अत मिसी अत के खुजे पार्ज अनेक भावे जो पे तो सहज उपाय हेने एक बैकस्लैश देवार एड रूम यार बोलते से रूम क्रिएटेड तो हमारे डेटाबेस जो चेक करी रटार आईडी देखें एक लिंक आसने जे रटार लग इन तर पोस्ट कर रूमगुल देखा जा तो हमें इंडेक्स आकटा क्च करब से हे इंडेक्स एखे रूमस दीब जे यूजार लग इन तर रूमसगू पा कि रूम नामा रईडी कत आईडी ना गेट करारे जो डिडि करी डलार रूमस तो ये डिडी करार आगे आकटा रूम जो एड करी टू रूम डिस्क्रिपन ये रूम टाइटल टू रूम डिस्क्रिपन टू एंड रूम रूम क्रिएटेड दूटा रूम आदि कमेंट उठा दी तेल जेटा पासी 
रईटर दे क्षेत्र की पा जाए से क्षेत्र रिलेशन से इनफरमेशन पा जाए जे रईटार रूम टा दी से रटारे इनफरमेशन पा जाए तो ये कर लगभग डिडी कर लिउ भिवर नाम कि रईटार रूम इंडेक्स एर साथ पाठाते रूम्स भू डलार रूम्स इंडेक्स आपने सब रूमगुल तो रूम मैनेजमेंट ये जो फर्म टाइम ये फर्म टा एक डिभर भर रखें जार क्लस हे ब्लेड फर एल्स फर एल्स कलेेक्शन हम डलार रूम एज डलार रूम और जो एम टी है तेल एस थ्री ते देखल कि नो पोस्ट फाउंड फ्रम यू create a new room এখানে অ্যাঙ্কর দিতে পারে না সেটা পরে এখানে আমরা কি নিব div card div এর ক্লাস হয় card নাকি card হয় না panel হয় टाइटल ना टाइटल पैराग्राफे देख रूम डिस्क्रिपन कार्डे जो रखी तो डिडी कर रखी ना दूटा देखा जा रूम गुलाखा जाने बाटन भू की दिशी चरे आ बाटन, बाटन टाइप बाटन इन की रूम बाटन 
আইডি হচ্ছে আমরা বলবো বাই ডিফল্ট এটা কি থাকবে ক্লোজ থাকবে আমরা তো অ্যাজাক্সের কাজ করছি কেন ডকুমেন্টারি শুরুতেই বলবো আমরা ডলার হ্যাশ এটা ডট ক্লোজ না হাইড হাইড তাই না হাইড এবং যখন এই বাটনে কেউ ক্লিক করবে আইডি এটার ক্লাস হচ্ছে বিটিএন এবং বিটিএন ইনফো সাপোজ নিউ রুম বিটিএনে কেউ যদি ক্লিক করে ডলার নিউ রুম বিটিএনে কেউ যদি ক্লিক করে তাহলে একটা ফাংশন চালাবো যে ফাংশনে বলা হবে যে এটা কপি কি করো শো করো শো করো তিনশো মিলি সেকেন্ড আর এখানেও একটা বাটন আসলে থাকা উচিত ইনপুট টাইপ বাটন তো আছে তাই না কপি और एक बाटन थका उचित से भू कैंसल अथवा क्लोज फर्म क्लोज विटीएन हाँ हाँ ये कि हाँ क्लोज वार्निंग वार्निंग दी अच्छा भैलू क्लोज इटर बटन फॉर्म क्लोज बीटीएन फॉर्म क्लोज बीटीएन जो दी क्यों क्लिक करे ताली की हबे हाइड हबे ताहले डॉलर हैश फॉर्म क्लोज बीटीएन जो दी क्यों क्लिक करे ताले एक टा फंक्शन चलावो फंक्शन चलावो जेखने थक बे इटा कॉपी पेस्ट हाइड हो बे दिशो मिलीसेकेंडे एवं क्लियर फॉर्म कॉल करा उचित फॉर्मेज जो दिको ना भालू थके সেটা ক্লিয়ার হবে এটা বানাইতে হবে হ্যাঁ নিউ বাটনে ক্লিক করলেও আসলে ক্লিয়ার ফর্ম কল করা উচিত এটা বানাইতে হবে আমাদের ফর্মে আগে কোনো ভ্যালু থাকলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা রিফ্রেশ এটা তো হাইড হওয়ার কথা হ্যাঁ না এই যে অটোমেটিক অ্যাড রুম ফর্ম কন্টেনার কোনটা অ্যাড রুম ও ক্লাস ক্লাস না তো রে বাবা আইডি তুমি আইডি সেভ এরা সব আইডি হ্যাঁ ও আইডি রিফ্রেশ ওটা বন্ধ থাকবে অ্যাড রুম দিলে আসলো এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন আর এখানে রুম প্রত্যেকটা আছে রুমের পাশে এখানে এডিট ডিলিট রাখতে হবে এডিটে ক্লিক করলে এই ফর্মটাতে এই ভ্যালুগুলা ঢুকবে আর ডিলিটে ক্লিক করলে এটা ডিলিট হয়ে নতুন করে লোড হবে এখন আমরা এটা যেভাবে করলাম এটা তো অ্যাজাক্সে হলো না এটা পেজ রিলোড হলো তাই না 
আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এটা পেজিনেট করা যাবে কিভাবে আচ্ছা এটা তিনটা এটা পেজিনেট করতে পারবো কিভাবে আমরা ডট পেজিনেট পেজিনেটে দুই যদি দেই তাহলে এই যে রুমস যে বানাইছি এখানে যেখানে ফর এলস এম টি ফর এলস এখানে কি দিব ডলার রুমস ডট লিঙ্কস এতটুকু এটা দিলে একটা টেম্পলেট অ্যাড হয় এটা আসে কিন্তু রুমেই তাই না তো এই ডিজাইনে প্রত্যেকটার সাথেই আপনাকে এডিট আর ডিলিট দিতে হবে যেখানে আপনার টাইটেল এবং ডিসক্রিপশন দেখাইছেন এখানে আপনাকে বাটন দিতে হবে দুটা এটা হচ্ছে এডিট রুম বিটিএন আর এটা হচ্ছে ডিলিট রুম বিটিএন এডিট রুম বিটিএন এ ক্লিক করলে কি হবে আর ডিলিট রুম বিটিএন এ ক্লিক করলে আমরা কি করব অ্যাঙ্গুলার যে এসএলও অনেক সুবিধা হইতো না অ্যাঙ্গুলার যে এসএলও অবজেক্টেই থাকতো রুম অবজেক্টে ভ্যালু এখানে কার কাছে আছে সব কারো কাছে তো নাই যে কেউ তো রাখে না এডিট রুম বিটিএন ডিলিট রুম বিটিএন এখানে কি ঢুকবে ডলার রুম ডট আইডি এডিট রুম বিটিএন এর সিঙ্গেল কোটেশনে এটা এখানে দুইটা আসছে কপি এটা কি হচ্ছে ডিজাইনে কি হচ্ছে কার্ডের ভিতর দিলে এরকম হয় না বাটন নিলে অ্যাঙ্কর নিলেও তো একই ঘটনা ঘটে তো কার্ডের ভিতর টাইটেল নেওয়া যায় কার্ড ইন এটা ছোট হইল কিভাবে কার্ড বডির ভিতরে আচ্ছা দেখি কার্ড হেডার কপি টাইটেলটা রাখবো কার্ড হেডারে আমরা এস থ্রিতে রাখছি না ডিলিট এটা হয়ে যাবে কার্ড হেডার 
এটা ঢুকবে কার্ড বডি কপি পেস্ট কার্ড বডি এটা ডিলিট এই দুটো বাটনের পরে ডি এটাই আরেকটা হবে সেভ আর কার্ড বডি এই দুটাই আচ্ছা দেখি এই দুটো করলে ডিজাইন কেমন হয় হ্যাঁ তখন কার্ড বডির ভিতরে দিলে সে ব্লক হয় না তাহলে এটা হচ্ছে আমার টাইটেল এটা হচ্ছে ডিসক্রিপশান তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে এখানে একটা এইচ আর আমি দিতে পারি না রুম ডিসক্রিপশানটা প্যারাগ্রাফে রাখলে বেটার কন্ট্রোল এক্স পেস্ট এটা এডিটে ক্লিক করলে আমরা একটা ফাংশন কল করতেছি এডিটে যখন ক্লিক করবে আমি কি করছি এটা বাটন আইডি আইডির মধ্যে ফাংশন কল করে দিছি এডিট রুম ভিপিএন কন্ট্রোল এক্স আইডি আর এটা হচ্ছে আর আইডি আর আইডি হচ্ছে ডবল কোটেশনে এটা ডিলিট রুম ভিপিএন কন্ট্রোল এক্স এখানে আর আইডি এখানে এটা যদি এডিট রুম বিটিএন বা ডিলিট রুম বিটিএনে ইউজার ক্লিক করে তাহলে আমরা কি করব আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে এই সব কিছু আছে কার ভিতর এটা ফরেস এই চার এটা একটা ডিভের ভিতর রাখতে হবে যার আইডি হবে রুম কন্টেনার এর ভিতরে কন্ট্রোল এক্স সব এন্ড ফর এলস এবং রুম লিঙ্ক পুরাটা থাকবে পেস্ট তো আমরা এখন এখানে কোড লিখব এখানে আমরা অ্যাডের কোড লিখছি না অ্যাড রুম এখানে শুরু এখানে শেষ এইবার আমরা কোড লিখব এডিট আর ডিলিট এডিট এডিট রুম এন প্রথমে আমরা এডিটের কাজ করব এডিটের জন্য আমাদের যেহেতু ডাইনামিক্যালি আমরা চাচ্ছি এখানে যদিও পেজ রিফ্রেশ হয় কিন্তু আমরা কোড ডাইনামিক্যালি যদি ধরতে চাই আমরা কোড লিখব ডলার এটার আইডি দিছি রুম কন্টেনার তো রুম কন্টেনারের ভিতর যদি অন কোথাও প্রথমে কি লাগে ইভেন্ট ইভেন্টের নাম হচ্ছে কোথাও যদি ক্লিক পড়ে 
স্পেসিফিক ওয়েতে যদি বলি কোথায় ক্লিক করে তাহলে আমরা বলতে পারি যদি কোনো এডিট রুম বিটিএন আইডিতে ক্লিক করে হ্যাঁ যদি কোনো এডিট রুম বিটিএন আইডিতে ক্লিক করে তাহলে যেন এই ফাংশনটা চলে এই ফাংশনে আমরা কি করব এই ফাংশনে আমরা দেখব যে ভার বা ডলার রুম আইডি এটা কোথায় আছে ডলার দিজ ডট এটিটিআর এটিটিআর এর নাম হচ্ছে আর আইডি কনসোল ডট লগ সি ডলার রুম আইডি আমরা এডিটে ক্লিক করলে কি হয় আমরা একটু চেক করতে চাই রিফ্রেশ ইন্সপেক্ট কনসোল এটাতে ক্লিক করলে তিন পাওয়া যায় তিনটা কোটেশনের মধ্যে আসছে কেন এইভাবে এডিট ইন্সপেক্ট করে আল্লাহ এটার ভিতরে আবার কোটেশন ঢুকছে তাহলে এটা ভিতরে আবার কোটেশন ঢুকছে কেন আমি এটার ভিতরে আবার কোটেশন দিচ্ছি যেটার দরকার নেই সেভ আমার যে রুমে ক্লিক করব সেই রুমের আইডি যেন পাওয়া যায় আমরা পাচ্ছি আইডি পাওয়ার পরে আসলে আমরা কি করব আইডি পাওয়ার পরে আমরা ওই রুমের যাবতীয় ইনফরমেশান নিয়ে আসব যেটা কোন ফাংশন থেকে আনবো রুম কন্ট্রোলারের ইন্ডেক্স ক্রিয়েট স্টোর শো একটা আছে এডিট এটাকে কল করলে সে রিটার্ন দিবে তাই না তো আমরা কল করব রিটার্ন করো জেসনে যদি রিটার্ন করাতে চাই তাহলে রেসপন্স ডট জেসন এটা কপি পেস্ট রেসপন্স ডট জেসন জেসনে কি রিটার্ন করাতে চাই আমাদের যেই ডলার ইনফো হচ্ছে রুম কোলন ফাইন কোন রুম ডলার আইডি এইখানে আসলে এডিটে ডলার আইডি লাগে ফাইন্ড করে যেটা পাইলাম ওইটাকেই যদি আমি রেসপন্স জেসনে ডলার ইনফো দেই তাহলে কি হয় এটা আমাদের দেখতে হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এডিটে ভ্যালু পাস করানোর রুলস কি এডিটে ভ্যালু পাস করানোর রুলস কি এটা জানতে হলে আমাদের যাইতে হবে কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার লারাভেল এটা এখানে যে ছবিটা আছে এখানে এডিটে যদি আপনি পাস করাতে চান তাহলে আপনাকে আপনার লিঙ্ক হচ্ছে গেট মেথডে পাঠাইতে হবে কন্ট্রোলারের নাম স্ল্যাশ আইডি স্ল্যাশ এডিট তো আমরা এটাকে কল করব আমরা ইন্ডেক্সে এখানে যেহেতু আমরা আইডি পাইছি আমরা কল করব ডলার ইউআরএল ধরছিল কোথায় এইখানে এইটা কারো ভিতরে নাই তাই না হ্যাঁ তাহলে আমরা এই ইউআরএল ইউজ করতে পারবো তাহলে ডলার ডট গেট কোথায় 
প্রথম হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএল হচ্ছে ইউআরএল এর সাথে প্লাস অ্যাড হবে রুম স্ল্যাশ আইডি আইডি কত আচ্ছা এখানে আমি ইনফো ইউআর এখানে আমি বানাই নেই ইউআরএল এর সাথে অ্যাড হবে রুম স্ল্যাশ এর সাথে অ্যাড হবে স্ল্যাশ এডিট মাঝখানে আসবে ডলার রুম আইডি কপি পেস্ট তো আমার গেট মেথডে প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডলার ইনফো ইউআরএল গেট মেথডেই আমি আইডি পাস করাচ্ছি তাহলে আমি এখানে ভ্যালু পাস করাতে পারি আর রিটার্ন যেটা আসবে সেটা ফাংশনের ডিতে থাকবে রিটার্ন কি আসে এটা দেখার জন্য কনসোল ডট লগ করব ডি ডলার ডট গেট অ্যাজাক্স এখানে বলা হয়েছে এডিটে ক্লিক করলে আমরা দুই লাইনের কাজ করব এখন আমরা দেখব আসলে কাজ হয় কি না পাবলিকের পরে স্ল্যাশ পাওয়া যায় নাই তাই না তাহলে এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাবলিকের পরে এখানে ইউআরএল একটা স্ল্যাশ দিতে হবে সেম আচ্ছা রিফ্রেশ এডিট এবার রুম ওয়ান এডিট আমরা পাইছি এখানে আমি পাঠাইছি রুমের আইডি সে বলে নট ফার্ম এই লিঙ্ক নাই আচ্ছা আমার এটা পাস করানোর দরকার নেই না সে আমার যেহেতু অ্যাজাক সেট আপ করা আছে সুতরাং ওহো আমাদের লিঙ্কে তো রাইটার লাগবে আমাদের লিঙ্কে কি আছে ওয়েব ডট পিএসপি কই ফিক্স তো রাইটার তাছাড়া তো পাবে না তো আমাদের রাইটারও লাগবে রিফ্রেশ এডিট এইখানে রিটার্ন আসছে কি রিটার্ন আসছে আমাদের একটু দেখতে হবে এখানে রিটার্ন আসছে ক্রিয়েটেড অ্যাড ডিলিটেড অ্যাড ডিসক্রিপশন আইডি টাইটেল আপডেটেড অ্যাট রাইটার আইডি তো রাইটার আইডি আমাদের লাগবে না আমাদের লাগবে টাইটেল এবং ডিসক্রিপশন যেটা আছে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা একটা ফাংশন বানাইতে পারি
যেটার নাম ফাংশন পপুলেট ফর্ম পপুলেট ফর্মে যে এই ডেটা দিব সেই ডেটা দিয়ে সে ফর্মে ভ্যালু সেট করবে যেমন ডলার হ্যাশ এই যে ফর্মটা আছে ফর্মের এটার নাম কি রুম টাইটেল রুম টাইটেলে ভ্যালু সেট হবে কি এই ডেটা অবজেক্টে টাইটেল যেটা থাকবে সেটা ঠিক একই রকম রুম এটার নাম আমি কি গেছি ডেস্ক রুম ডেস্কে ভালো আসবে ডেটার ডিসক্রিপশানে যেই ভালো আছে ডিসক্রিপশান থেকে ভ্যালু এবং আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে বাটনটা আছে যেই বাটনটার এখানে নাম দিছি আমরা অ্যাড নিয়ে রুম আর ভিতরে যেটা নাম দিছি সেটা কি ক্রিয়েট এটা দিছি ক্লোজ অ্যাড রুম বিটিএন এর ডলার ভ্যালু হয়ে যাবে আপডেট এবং এডিটে ক্লিক করলে আরেকটা জিনিস হবে সেটা হচ্ছে শো হবে কপি পপুলেটে ভ্যালু দিলেই পপুলেটে ভ্যালু দিলেই এই কাজগুলো হবে সেম আমরা যদি রিফ্রেশ আমরা যদি এডিটে ক্লিক করি ইন্সপেক্ট কনসোল কোনো এরম নাই এর ইন্সপেক্ট এডিটে যদি ক্লিক করি রুম কন্টেনার ক্লিক এডিট রুম বিটি ও এখানকার কাজ পেয়ে গেল এডিটে ক্লিক করলে পপুলেট ফর্মকে কল করব কপি টেস্ট ভ্যালু পাঠাবো ডি রিফ্রেশ
হবে আর সে নিজে সে নিজে হাইড হবে আর ক্লোজে যখন ক্লিক করবে তখন কপি তখন সে শো হবে এই ভ্যালু গুলো নিয়ে লোড হচ্ছে তাই না নেক্সট কাজ কি হবে আপডেটে ক্লিক করলে কি করব ক্লোজ আচ্ছা অ্যাডে ক্লিক করলে কি হয় আগের ভ্যালুগুলো আছে অ্যাডে ক্লিক করলে ফর্ম ক্লিয়ার করতে হবে তাহলে ফর্ম ক্লিয়ার যে কুইন সহজ উপায় কি যখনই ক্লোজে ক্লিক হবে সাপোজ যখনই নিউ রুম বিটেনে ক্লিক হবে তখনই তো আমি ফর্মটা দেখাবো তাই না কিন্তু ফর্মটা দেখানোর সময় আমার ফর্মের ফর্মের কি আছে ইউআরএল আছে এই ফর্মের কোনো আইডি নাই এই ফর্মের আইডি হচ্ছে ক্রিয়েট রুম ফর্ম কপি সেভ রিফ্রেশ এই ফর্মের আইডি হচ্ছে ক্রিয়েট রুম ফর্ম তাহলে আমার কোডে হবে যে ক্রিয়েট রুম ফর্ম জিরো ডট রিসেট রিফ্রেশ বাই ডিফল্ট কিছু থাকে না কিন্তু কোথাও এডিটে ক্লিক করলে এখানে ভ্যালু থাকে ক্লোজ কিন্তু আবার যদি অ্যাডে ক্লিক করি তাহলে আবার ফাঁকা করে ফেলছে আচ্ছা ক্লোজে ভ্যালু ক্লোজে ক্লিক করলেও আমাকে ফাঁকা করতে হবে আমরা কন্ট্রোল এক্স একটা ফাংশন বানাবো ফাংশনের নাম হবে ক্লিয়ার ফর্ম এই কাজটা হবে কন্ট্রোল এক্স এখানে আছে পপুলেট ফর্ম ডেটার ক্লিয়ার ফর্ম আচ্ছা ক্লিয়ার ফর্ম কোথায় কোথায় কল হবে ক্লিয়ার ফর্ম কল হবে এইখানে क्रिएट थे অ্যাডে ক্লিক করলে ক্রিয়েট থাকে আর এডিটে ক্লিক করলে আপডেট হয় কিন্তু ক্লোজে ক্লিক করলে কি হবে আবার ক্রিয়েট হয়ে যাবে তাহলে ক্লোজে ক্লিক করলে কপ 
क्लियर फर्म कर ले एडरूम बाटन हो जाए डिजाइन आपात ठीक टेस्ट रूम एडिट टेस्ट रूम एडिटे जिन दरकार से रूम एडिट करते सपोज ये हिडन भैलू कि लाराभल कलेेक्टिव फर्म हिडन कि रखे लाराभल कलेेक्टिव लाराभल कलेेक्टिव डक्स कोई पा खाली एक जगह जगह पाठाय एडिटे आईडीओ रखते हिडन भू रखते तेना कि रखने कपि पेस्ट फर्म हिडन से रूम आईडी रूम आईडी डिफॉल्ट भैलू फाका लागे ना और यार क्लस लागे ना कि आईडी लागे आईडी हे रूम आईडी सेव रिफ्रेश कर देखी इन्सपेक्ट टाइप हिडन आईडि रूम आईडी जार को भू नाई कपि 
আমরা যখনই এডিট বাটনে ক্লিক করব এডিট তখন যে পপুলেট ফর্মকে কল করছি পপুলেট ফর্ম এই দুইটা কাজ করছে আরেকটা কাজ সে করবে সেটা হচ্ছে রুম আইডিতে ভ্যালু দেবে ডেটা ডট আইডি সেভ এখন আমরা দেখব রিফ্রেশ এডিটে যদি যাই এটার রুম আইডি হিডেন ভ্যালু আছে এক আমরা যদি এটাতে যাই তাহলে দুই থাকা উচিত তাই না দুই আছে তাহলে আইডিটা হিডেন হিসেবে আছে এখন যদি আমি ভ্যালু চেঞ্জ করি যেটা করতে হবে ওই দুই নম্বর যেই আইডিটা আছে ওই আইডিতে এই নতুন ভ্যালুগুলো পাঠাইতে হবে মেথড কি হবে আপডেট তাই না আপডেট করার জন্য এটা আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে যখন আমরা অ্যাড বাটনে ক্লিক করছিলাম এই কাজটা করছিলাম তাই না অ্যাড রুম বাটনে যদি ক্লিক করি আর যদি অ্যাড রুম বাটনের কিন্তু এখন দুইটা কাজ হয়ে গেছে খেয়াল করেন এটা একটু ঘটনার কি ঘটছে এই যে এইটা তো অ্যাড রুম বিটিএম কিন্তু এর ভ্যালু ক্রিয়েট হইতে পারে আবার ওইটার ভ্যালু হইতে পারে আপডেট তো কিসে আছে সে ক্রিয়েটে আছে নাকি আপডেটে আছে এটা আমাদের বুঝতে হবে যদি ক্রিয়েটে থাকে তাহলে এটা এখানে শেষ না এটা দরকার নেই এই অ্যাজাক্সটা কখন হবে ইফ ইফ পরে করব আগে আমরা দেখব যে ডলার যেই বাটনে ক্লিক করা হইল তার এটা তো বাটন না বাটন হইলে তো ভ্যাল অ্যালার্ট আর রিটার্ন সে আচ্ছা আমরা একটু চেক করি আমরা যখন ক্রিয়েটে ক্লিক করি তখন ক্রিয়েট লেখা আসছে তাই না আর এডিটে ক্লিক করলে এটা তো আপডেট লেখা হয়ে যায় তখন ক্লিক করলে আমরা কি পাচ্ছি আপডেট তাহলে এই ভ্যালুটা কি এটার উপর ডিপেন্ড করে হয় ক্রিয়েট কল হবে না হলে আপডেট কল হবে এরকম করা যে করা যেতে পারে এরকম করলে কোনো সমস্যা আছে আমি তো কোনো সমস্যা দেখি না কপি ইফ দিস ডট ভ্যাল যদি হয় ক্রিয়েট তাহলে এখানে শুরু এই অ্যাজাক্সের কাজ হবে না ঠিক একই রকম কপি আমি তো আমি তো আপডেট এখানে দেখছিলাম তাই না কন্ট্রোল এক্স এখানে রাখি পেস্ট আপডেট রুমে কোড লিখব কপি যদি আপডেট হয় 
তাহলে আমাদের যেই অ্যাজাক্স কল হবে এখানেও একটা অ্যাজাক্স লাগবে কপি এইখানে না পেস্ট এখানে অ্যাজাক্স লাগবে কিন্তু লিঙ্ক হবে কি আপডেটের ক্ষেত্রে ফটোজ এখানে একটা আইডি পাঠাইতে হবে তাহলে রাইটার রুম স্ল্যাশ আইডি লাগবে যেটা আমি পাবো কোথায় প্লাস এখানে হিডেন হিডেন আছে হিডেন কোথায় আছে হিডেন এইখানে যার নাম হচ্ছে রুম আইডি কপি এটা ইউআরএল সেভ মেথড কি হবে मेथड है पुट बा पैच तो मेथड पुट कि जाटार साथ जिन दिए दी टाइप पुट डेटा पाठाई से क्यों टाइटल डिस्क्रिपन आप तो किस दरकार नहीं बाकी तो सब किस सेम एक्सट्रा कि पासी हमें आईडी ডেটা পাচ্ছি টাইটেল ডিসক্রিপশন এই ভ্যালুগুলো যাবে কার কাছে এই ভ্যালুগুলো যাবে আপডেটে তো আমি যেখানে কাজ করছিলাম রুম কন্ট্রোলার এখানে আপডেট এখানে দুইটা জিনিস আছে রিকোয়েস্ট আর রুম আমরা একটু চেক করি যে আমি যদি রিটার্ন দেই এরকম কপি আপডেটে আমি যদি রিটার্ন দেই পেস্ট মেসেজ সাকসেস ট্রু মেসেজ আপডেটেড আমার কলিংটা ঠিক আছে নাকি এটা আমরা চেক করব তো রিফ্রেশ ইন্সপেক্ট কনসোল আমরা এডিটে ক্লিক করে আপডেটে যদি ক্লিক করি এই যে আপডেটেড লেখা আসছে না তার মানে সার্ভার থেকে ঘুরে আসছে আমার কোড এখানে লেখা আছে যে সাকসেস যদি সার্ভার যেটা যদি সাকসেস ট্রু করে তাহলে অ্যালার্ট করে অ্যালার্ট করে লোকেশন ডিলোড করব এখন আমরা নেক্সট আর একটু চেক করব সেটা হচ্ছে এই যে রিকোয়েস্ট এই রিকোয়েস্টের কাছে সব ভ্যালু আছে কি না সাপোজ আপডেটেড লেখা না দেখায় আমি এখানে দিলাম রিকোয়েস্ট ডট টাইটেল সেভ চেক করি তো টাইটেল আদৌ যায় কি না রিফ্রেশ সাপোজ আমি আপডেট করতে চাচ্ছি কাকে টেস্ট রুম টেস্ট রুমের টাইটেল চেঞ্জ করে দিলাম টেস্ট রুম ফর্টি ফোর আপডেট যেহেতু টেস্ট রুম ফোর্টি ফোর আসছে তার মানে বুঝতে হবে এর কাছে টেস্ট রুম ফোর্টি ফোর গেছে ওইটাই আমি রিটার্ন করছি তো এটা আসছে তাই না তাহলে এখন আমাদের আপডেট করাটা খুব সহজ আমরা যেটা করব আমরা করব ফাইন করব কি দিয়ে আইডি দিয়ে আচ্ছা আমাদের আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে রুম ডট আইডি দিলে পাওয়া যায় কি না রুম ডট আইডি এটা দিলে 
যে রুমটা এডিট করতে চাচ্ছি সেটাকে পাওয়া যায় কি না আমরা যদি এডিট ওয়ান আচ্ছা এইখানে কি পাওয়া যায় এডিট টু ভেরি গুড বি এটাতে পাওয়া যায় চার বাহ তাহলে এর কাছে আছে যেটা আমরা আইডি হিসেবে পাঠিয়েছি এইটা আর এই ভ্যালুগুলা যে ভ্যালুগুলো দিচ্ছি এই ভ্যালুগুলো আছে কার কাছে এই রিকোয়েস্টের কাছে ঠিক আছে তাহলে আপনি ফাইন করবেন কি ডলার রুম টু আপডেট কোন রুমটা আপডেট করবেন কোলন আগে ফাইন করতেছেন কীভাবে ডলার রুম ডট আইডি দিয়ে রুমটাকে ধরলেন নেক্সট কী করবেন এই রুমের কি কি চেঞ্জ করবেন রুম টু আপডেটের টাইটেল চেঞ্জ করবেন তাই না টাইটেল কি হবে রিকোয়েস্টে যে টাইটেলটা আসছে রিকোয়েস্ট ডট টাইটেল আর ডিসক্রিপশান হবে রিকোয়েস্ট ডট ডিসক্রিপশান কি নামে পাঠাইছি টাইটেল এবং ডিসক্রিপশান এবং শেষে কি করব রুম টু আপডেট রুম টু আপডেট ডট সেভ এটা এখন এটা যদি ট্রু হয় ইফ এটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা রিটার্ন করব এটা এলস রিটার্ন করব কপি টেস্ট সাকসেস ফলস মেসেজ বলবো আপডেট ফেল আর সাকসেস যদি ট্রু হয় তাহলে বলবো লিস্টিং আপডেটেড এবং এখানে বলা আছে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে মেসেজটা দেখাবে সার্ভার যেটা রিটার্ন দিচ্ছে এবং লোকেশান রিলোড হবে তো আমরা চেক করে দেখি আমরা লিপসামে যাব লিপসাম কপি আমরা এডিট ডিসক্রিপশানে আমি টেস্ট এন্টার টেস্ট আর এটা হচ্ছে টাইটেল কপি টেস্ট আমি আপডেটে ক্লিক করলে সে বলে লিস্টিং আপডেটেড এবং রিফ্রেশ হয় এটা এক সাপোজ এটাকে এডিট করতে চাই কি টাইটেল চেঞ্জ করব কপি এবং ডিসক্রিপশান একটা দিব কপি টেস্ট আপডেট বলে লিস্টিং আপডেটেড তাহলে আমরা তিনটা কাজ করলাম একটা হচ্ছে অ্যাড নিউ রুম অ্যাড নিউ রুমটাও চেক করে দেখতে হবে ঠিক আছে নাকি কপি টেস্ট रूम क्रिएटेड रूम क्रिएट कर रूम एडिट कर रूम भिउ करा तीन टाइम 
আপনাদের কাজ হচ্ছে ডিলিটের কাজটা করা কোথা থেকে ডিলিটের জন্য লিংক হচ্ছে এটা শুধু আইডি পাস করাবেন কিন্তু মেথড হবে এবং ডিলিট বা টাইপ হবে ডিলিট এই কাজটা আপনারা করবেন যে আপনারা পারতেছেন কিনা 